Assalamualaikum. Hai guys, balik lagi bersama Duel Gadgets. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Poco adalah merek smartphone yang berada di bawah Xiaomi, yang pihaknya telah resmi merilis smartphone M series terbarunya, yaitu Poco M4 Pro 5G untuk pasar di Eropa dan beberapa wilayah lainnya. Seperti namanya, ponsel ini merupakan suksesor dari Poco M3 Pro 5G yang diperkenalkan Mei tahun 2021 lalu. Sebelumnya terdengar kabar bahwa Poco M4 Pro adalah HP rebranding Redmi Note 11 5G China yang dipersiapkan untuk pasar global. Dan dengan dirilisnya Poco M4 Pro secara global terlebih dahulu sebelum Redmi Note 11, ini memperkuat kemungkinan bahwa Poco M4 Pro lah yang akan terlebih dahulu masuk ke Indonesia. Apalagi, akhir ini Poco sudah cukup lama tidak merilis HP baru lagi ke Indonesia, dan ini bisa menjadi sinyal akan segera didatangkannya HP ini. Namun apakah tidak ada perbedaan spesifikasi dengan Redmi Note 11 versi Chinanya? Supaya tidak penasaran, mari kita bahas spesifikasi lengkap beserta harga Poco M4 Pro 5G. Poco M4 Pro 5G tersedia dalam tiga varian warna, yakni Power Black, Cool Blue, dan Poco Yellow. Namun pilihan favorit Mimin jatuh kepada warna Cool Blue yang terlihat sangat menawan. Secara ukuran, HP ini memiliki tebal sekitar 8,8 mm, dengan bobot 195 gram. Dan secara desain, bodi belakangnya ini berbahan dasar plastik polikarbonat yang diberi finishing dope supaya terlihat lebih premium, Selain menambah kesan premium, bodi seperti ini juga tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari yang akan membuat tampilannya menjadi dekil. Bagian belakang Poco M4 Pro 5G lebih mirip dengan Poco M3 versi reguler yang harganya 1 jutaan, gabungan dengan modul kamera seperti milik Redmi 10. Pasalnya, sensor kamera yang tersemat di bagian punggung perangkat ini tampak dimuat dalam sebuah modul persegi yang cukup bongsor. Modul kamera yang turut dihiasi dengan tulisan Poco ini sendiri, memiliki konfigurasi kamera ganda yang terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera ultrawide 8MP. Kalau dilihat dari pilihan kamera belakang, nampaknya Poco memperhatikan betul apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Pemilihan kamera ultrawide sebagai kamera tambahan dinilai tepat, ketimbang lensa makro ataupun lensa depth sensor. Berdasarkan spek yang tertera pada situsnya Poco, untuk perekaman video kamera utamanya mentok di resolusi 1080p 60fps. Lalu berpindah ke bagian depannya, pada layarnya ini terdapat lubang yang gunanya sebagai tempat untuk kamera depannya, yang memiliki ukuran 16MP. Poco M4 Pro 5G mengusung layar yang sedikit lebih lebar dibanding pendahulunya, yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Jenis layar yang dipakai adalah IPS LCD, yang mendukung refresh rate 90Hz dengan touch sampling rate hingga 240Hz. Sementara itu, layar yang memiliki tingkat kecerahan hingga 450 nits ini, sudah dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass 3. Beralih ke sektor performa, Poco M4 Pro 5G ditenagai dengan SOC kelas menengah terbaru, MediaTek Dimensity 810 5G yang difabrikasi menggunakan teknologi 6 nanometer. Chipset terbaru milik MediaTek ini, jika dibandingkan dengan Snapdragon posisinya lebih dekat dengan Snapdragon 732G, namun masih sedikit lebih unggul. Dan yang mesti digarisbawahi adalah, Dimensity 810 sudah bisa support 5G, tidak seperti Snapdragon 732G. Poco M4 Pro dibekali dengan dua pilihan kombinasi RAM dan penyimpanan, yakni 4 per 64 GB dan 6 per 128 GB. Yang mana untuk jenis RAM-nya adalah LPDDR4X, dan untuk storage-nya sudah UFS 2.2. Penyimpanan di HP ini juga masih bisa diperluas lagi menggunakan kartu SD hingga 1 TB, melalui slot yang berjenis hybrid, Ponsel ini juga sudah menjalankan sistem operasi Android 11 yang dilapisi tampilan antarmuka khas Xiaomi, yakni Mi UI 12.5. Untuk urusan daya, ponsel ini ditopang dengan baterai dengan kapasitas daya yang besar, 
yaitu 5000 mAh, dan mendukung teknologi pengisian cepat berdaya 33 Watt. Dengan teknologi tersebut, baterai Poco M4 Pro 5G diklaim bisa diisi dayanya dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 59 menit, Fitur pendukung Poco M4 Pro 5G lainnya mencakup stereo speaker, lalu masih tersedia audio jack 3,5 mm, NFC juga ada, dan sistem biometrik fingerprint yang sudah dibenamkan di bingkai ponsel bersama tombol power. Untuk di pasar Malaysia, Poco M4 Pro dipatok dengan harga promo Rp749 atau sekitar 2,5 juta, dari harga normalnya Rp849 atau sekitar 2,9 juta untuk varian 4 per 64 GB. Sedangkan untuk varian 6 per 128 GB, bisa didapat dengan harga promo Rp899 atau sekitar 3 jutaan, dari harga normalnya Rp999 atau sekitar 3,4 jutaan. Dan untuk lebih jelasnya bisa cek di kolom deskripsi. Untuk harga Indonesianya, melihat Poco M3 Pro yang masih ada di harga 2,7 juta, kemungkinan harga Poco M4 Pro ada di sekitar 2,8 hingga 2,9 jutaan. Namun untuk kedatangannya ke Indonesia masih belum diketahui tepatnya kapan. Dan nanti ketika ada sinyal dari pihak Poco Indonesia, akan segera Mimin sampaikan. Untuk kesimpulannya, Poco M4 Pro adalah salah satu HP 5G terjangkau yang patut menjadi pilihan ketika akan membeli HP. Tidak hanya tampilannya saja yang menawan, tapi spesifikasi yang dibawa pun cukup menarik perhatian. Mulai dari performanya yang cakep, baterai besar, fast charging pula, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah adanya NFC serta sudah stereo speaker. Beberapa hal tersebut sangat menarik untuk sekelas HP 5G harga 2 jutaan. Bagaimana pendapat kalian tentang HP yang satu ini? Ketik jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like serta subscribe-nya. Dan, terima kasih.